Today we will talk about the most important topic of all times that is shear force and bending moment. So let's dive into this lecture. Shear force की बात करने से पहले बात करते हैं shear stress की. तो shear stress कहाँ produce होता है? जब किसी section पे दो parallel forces opposite direction में act करती हैं, तब जो stress produce होता है किसी element के अंदर, उसे कहते हैं हम shear stress. और इन forces को हम कहते हैं shear force. अगर हम beams की बात करें, तो shear force वो force होती है जो beam की neutral axis पे normally act करती है. Let's take any beam such as simply supported beam, on which a point load is acting at the center. For your clear understanding, I am going to analyze this beam into two parts. So let's draw a line at the center. And on the left hand side, you can see that there is a force acting upwards on the left and there is a force acting downwards on the right. And these forces are acting normally to the neutral axis, creating a situation of shearing. तो एक सिंपल सी बात है कि अगर मैं किसी वॉल को पुश कर रहा हूं तो वो वॉल भी मेरे ऊपर इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन डाल रही है सिमिलरली हमें पता है कि हमारी पूरी बीम पे शेयर फोर्स लग रहा है तो उस शेयर फोर्स को काउंटरएक्ट करने के लिए उस बीम के अंदर भी कुछ ऐसी फोर्सेस इंड्यूस होंगी जो उस शेयर फोर्स को रेजिस्ट करेंगी तो अगर मैं इस बीम को किसी एक्स सेक्शन पे एनालाइज करूं तो यहां पे मुझे पता चलता है कि जो शेयर फोर्स इस बीम को फेल होने के लिए मजबूर कर रही है उसको रेजिस्ट करने के लिए इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में शेयर फोर्स इंड्यूस हो रहा है बीम के अंदर सिंस ये लेफ्ट हैंड साइड से एक्स डिस्टेंस पे है तो मैं इसको नाम देता हूं एस एक्स तो हमने अभी देखा कि लेफ्ट हैंड साइड पे हमारा एक रिएक्शन लग रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में और सेंटर पे हमारा लोड लग रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाले रिएक्शन को काउंटरएक्ट करने के लिए एक फोर्स लगेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में और राइट हैंड साइड वाले डाउनवर्ड लोड को काउंटरएक्ट करने के लिए एक फोर्स लगेगी अपवर्ड डायरेक्शन में तभी जो हैं ये फोर्सेस बैलेंस हो पाएंगी और हम इक्विलिब्रियम की कंडीशन अचीव कर पाएंगे और इन्हीं फोर्सेस को कहते हैं हम शेयर फोर्स जो कि हमें थ्रू आउट बीम में जगह-जगह पे फाइंड आउट करनी होती है नाउ इफ वी टॉक अबाउट द राइट सेक्शन द सेम थिंग इज हैपनिंग ऑन द राइट सेक्शन एज़ वेल there is an upward force acting on the right hand side of the beam and there is a downward force acting on the left hand side of the beam also creating a situation of shearing now if we join these section you can see that the shear force is acting throughout the beam to hum yahan se clearly dekh sakte hain ki jo shear force hai wo puri beam pe act kar raha hai if you still feel ki jo shear force ka concept hai wo mushkil hai samajhne mein तो जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम का उससे आप इसको रिलेट करके देखिएगा नाउ लेट्स टॉक अबाउट बेंडिंग मोमेंट तो जैसे शेयर फोर्स के केस में हमने बात करी थी कि जब कोई लोड अप्लाई होता है किसी बीम पे तो सपोर्ट्स पे रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में कोई लोड अप्लाई हो रहा है तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में सपोर्ट्स पे रिएक्शन प्रोड्यूस होंगे डिपेंड करता है कि वो सपोर्ट किस टाइप का है इसी तरह से जब कोई लोड किसी बीम पे एक्ट करता है तो वो कोशिश करता है कि वो उस बीम को रोटेट कर सके उस बीम के अंदर बेंडिंग प्रोड्यूस कर सके और उस बेंडिंग को रेजिस्ट करने के लिए जो सपोर्ट्स पे रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं उनको कहते हैं हम बेंडिंग मोमेंट मैं ये दोबारा रिपीट करना चाहूँगा कि जो फोर्स लगाने से बेंडिंग प्रोड्यूस होती है उस बेंडिंग को काउंटर करने के लिए जो रिएक्शन प्रोड्यूस होते हैं उन रिएक्शन को कहते हैं हम बेंडिंग मोमेंट तो जैसा कि हमने शेयर फोर्स के केस में देखा कि जो शेयरिंग की कंडीशन प्रोड्यूस हो रही है लोड और सपोर्ट्स के कारण उसको काउंटरएक्ट करने के लिए बीम के अंदर अपनी एक शेयर फोर्स इंड्यूस हो रही है जिससे वो बीम को फेल होने से बचा रही है सिमिलरली बेंडिंग मोमेंट के केस में भी ऐसा ही होता है अगर कोई लोड एक बीम को बेंड करने की कोशिश कर रहा है तो उस बीम के अंदर भी इंटरनली बेंडिंग मोमेंट इंड्यूस होगा जो कि उसको बेंडिंग से रोकेगा सपोज कीजिए एक सिंपली सपोर्टेड बीम है जिस पे सेंट्रली एक पॉइंट लोड लग रहा है उस बीम की कुछ डेप्थ है और उस पॉइंट लोड की वजह से उस बीम के अंदर बेंडिंग प्रोड्यूस हो रही है और वो कोई यू शेप बना रही है उस बेंडिंग की वजह से जो उसके बॉटम फाइबर्स हैं उनके अंदर टेंशन की कंडीशन इंड्यूस हो जाएगी और जो टॉप फाइबर्स हैं उनके अंदर कंप्रेशन की कंडीशन इंड्यूस हो जाएगी तो उस बेंडिंग को काउंटरैक्ट करने के लिए ये जो टेंशन और कंप्रेशन है ये एक इंटरनल कपल बना लेंगे जिसको कहेंगे हम इंटरनल मोमेंट और उसी मोमेंट को हमें फाइंड आउट करना है डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पे ताकि हमें पता चल जाए कि हमारे कौन से सेक्शंस वीकर हैं और कौन से सेक्शन स्ट्रॉगर हैं 
तो बेंडिंग का एक सिंपल सा मतलब है कि अ टेंडेंसी फॉर अ फोर्स टू कॉज समथिंग टू रोटेट और बेंड इसको हम सिंपली फोर्स इनटू डिस्टेंस से फाइंड आउट करते हैं इसका रियल लाइफ में सबसे अच्छा जो एग्जांपल है वो आपके घर का डोर है तो जितनी दूर हम सपोर्ट से फोर्स लगाएंगे उतना ही आसानी से वो खोलेगा अगर हम वही फोर्स सपोर्ट्स के पास लगाएं तो हमें उतनी ही ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी जितना कम उसका डिस्टेंस है इसका मतलब अगर हमारी फोर्स सपोर्ट से दूर है तो ज़्यादा बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है और अगर सपोर्ट्स के पास है तो कम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है और सपोर्ट्स पे जो बेंडिंग मोमेंट है वो ज़ीरो होता है इन केस ऑफ हिंच एंड रोलर सपोर्ट्स राइट तो पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो हिंच सपोर्ट होता है और रोलर सपोर्ट होता है इन दोनों सपोर्ट्स पर जो रोटेशन है वो पॉसिबल होता है अगर वहाँ पे रोटेशन पॉसिबल है इसका मतलब कोई रेजिस्टेंस एक्ट नहीं कर रही उस बेंडिंग मोमेंट को काउंटर एक्ट करने के लिए इट मींस जो बेंडिंग मोमेंट है वो वहाँ पे ज़ीरो होगा बिकॉज कोई रिएक्शन से नहीं प्रोड्यूस हो रहे और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है वो रिएक्शंस जो रोटेशन को काउंटर एक्ट करते हैं अगर रोटेशन वहाँ पर पॉसिबल हो रही है तो कोई फोर्स वहाँ पर काउंटर एक्ट नहीं कर रही इसका मतलब जो बैंडिंग मोमेंट है वो ज़ीरो है इस पोजिशन पर तो अगर हम एक सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें उसका जो बैंडिंग मोमेंट डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा इसका मतलब जो एंड्स पे रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहे हैं वो ज़ीरो होंगे लेकिन ओवरहैंगिंग बीम के केस में ऐसा नहीं होता ओवरहैंगिंग बीम के केस में जो बेंडिंग मोमेंट है वो सपोर्ट्स पे ही सबसे ज़्यादा होता है लेकिन एंड्स पे ज़ीरो होता है और वो ऐसा क्यों होता है उसके बारे में हम आने वाले लेक्चर्स में बात करेंगे तो शेयर फोर्स और बैंडिंग मोमेंट के बारे में हमने इसीलिए बात करी थी ताकि हम शेयर फोर्स डायग्राम और बैंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ कर सकें अब शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम क्यों ड्रॉ किए जाते हैं इन दोनों डायग्राम्स का बेसिकली एक ही फंडा होता है कि हम बीम की लेंथ में हम वो पॉइंट्स जान सकें कि जहाँ पे मैक्सिमम शेयर और मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट प्रोड्यूस हो रहा है अगर हमें उस बीम के वीकर सेक्शंस का पता ही नहीं होगा तो हम उस बीम को कैसे और अच्छा बनाएंगे या कैसे उस बीम को किसी बिल्डिंग के अंदर यूज़ करेंगे तो एक बीम के वीकर सेक्शंस को जानने के लिए हमें शेयर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम्स ड्रॉ करने बहुत ज़रूरी होते हैं तो अगर अब इसके बाद कोई आपसे पूछे कि शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट क्या होता है तो शेयर फोर्स वो फोर्स होती है जो बीम को शेयर से फेल करने की कोशिश करती है और बैंडिंग मोमेंट वो फोर्स होती है जो बीम को बैंड कराने की कोशिश करती है तो शेयर फोर्स और बैंडिंग मोमेंट डायग्राम के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे आज के लेक्चर में इतना ही और नेक्स्ट लेक्चर देखने से पहले आप मेरे प्रीवियस लेक्चर्स ज़रूर देख लीजिएगा उससे आपका काफ़ी सारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा और राइट गाइस तो आप लोग पढ़ते रहिए अपने गेट आईईएस और जेई की तैयारी चालू रखिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में